tuliendelea na safari hadi tulipofika Tundoma ambapo tukapata chakula na Isaac nikiwa na wewe rafiki yangu alinisiji ya maamuzi nilioamua kwa kunieleza kuwa kama Queen akipata tatizo lolote nitakuwa miongoni mwa watu kukamatwa kwani mawasiliano na Queen kila kitu kilikuwa kikaendelea nilitoa ushauri kwa namna nilioelewa kulingana na matatizo yake kwa sasa unajua una hasira sana lakini usipokuwa makini yatamkuta mengine itakuwa tatizo tena kubwa unaona kwa sasa inabidi umbembeleze ili asijisikie vibaya atakapo atakapokuwa sawa utajua cha kufanya ili usimwambie kuwa humtaki bora umwambie una mpenzi kuliko kumfanyia yale aliyofanyiwa kwako maisha hayaendi hivyo jamaa yangu sawa nimekuelewa kukawa kimya kwa muda maana nilikuwa nawaza kuwa kwa nini nabeba mzigo usio nihusu je kwa nini aniambia mimi yote aliyomkuta tukala asubuhi safari kaanza ya kurudi songwe tulipofika nikafanya kazi zangu nikaamua kuondoka na baada ya kumaliza kazi zangu nikiwa njiani narudi Queen akanitumia SMS kuwa ni mtumie pesa matumizi yake nikaamua kumpigia simu nikaongea naye kwa furaha nikamwambia nikishuka kwenye basi ya abiria nitamtumia pesa nilipofika nyumbani nikamtumia kiasi cha pesa wa shilingi 20 akanipigia nikaongea naye na wakati mwingine nikawa huru kwani nikaona niishi maisha ya kuigiza baada ya kuweka mambo sawa nyumbani nikaona nitembee kidogo mtaani nikiwa mtaani nikaonana na getu lakini sikuwa na hamu ya kuongea naye mambo vipi poa vipi Papa, unataka kuongea na mimi kitu gani? Amna, nilishapotezea, kwani hakuna umuhimu kukuelezea. Namba nakupa ila uwe makini. Natumia na mama simu 0739 mwisho ni 11. Sawa, asante. Nikiwa nimeshaandika kwenye simu, ni vipi basi sasa hivi? Kabla sijaondoka akinitazama nitakupigia. Nataka sasa hivi nikaamua kumbipo kwa simu yangu akawa anaenda kwao. Huku nikielekea kwa rafiki yangu anaitwa Aidan. Nikaongea naye mambo mengi kuhusu mipango ya maisha. Kwani kwa wakati huo nilikuwa hata sifikirii shule tena. Bali nitakuwa nani hapa mtaani? Nitapata wapi mtaji? Nitaeleza nini wanawake kwa sasa pasipo kujiandaa kuishi na mwanamke. Nikaondoka kwa Aidan. Nikarudi nyumbani usiku nikiwa nimesha nimesha ingia nikiwa napika chakula cha familia nikaona Gertrude ananipigia simu hello habari za jioni salama vipi unafanya nini napika chakula pika kwanza ukimaliza nipigie sawa nitafanya hivyo nikaendelea na mapishi nilipomaliza kupika nikala chakula na wadogo zangu wawili waliokuwa wamebaki nyumbani ambao wote walikuwa wanasoma shule Baadaye nikapigiwa simu na baba ambaye huwa hashindi nyumbani. Nikaongea naye lakini ilikuwa mara zote akiongea nami, "Upenda kusema kuwa mwanangu, sina pesa za kukuendeleza na chuo. Nafahamu na hasira sana kutokana na kushindwa kupata msaada baada baada ya kwenda kusoma chuo diploma. Diploma ya kwanza. Nikusaidie nini mwanangu? Mara nyingi huwa naumia sana." Nikitamka hivi kwa ninafahamu kuwa kunifahamu vyema kuliko ndo kingine yoyote. Niliweza mjibu baba, "Baba, usijali, nisaidie wadogo wangu. Anayesoma kidato cha tano, kama Mungu amepanga kuwa nifike chuo, nitafika tu baba." Ukiwadia. Baadaye baba akakata simu, lakini nilikuwa nina uchungu sana. Nikakumbuka hilo tokea yote katika maisha yangu ya shule. Nikiwa nasoma shule sekondari ya kata nikiwa kidato cha nne nilipata misukosuko ya ndugu kunikatisha tamaa maneno ambayo sio mazuri unafanya ana akili eti unamuona mwanangu hana akili eti tutaona kama utafaulu wewe nikiwa kidato cha tano baada ya neema ya Mungu kunishukia nikiwa nasoma shule binafsi niliambiwa tena na ndugu mtoto akila maharage huwezi jua amekula maharage atakapotapika utajua ningesoma kwa shida sana kuna wakati nikiwa nime nimeamrishwa na ndugu kutoka nilipokuwa nimepanga na rafiki yangu alikuwa anasoma chuo nilikaa kwa ndugu yangu mmoja ambaye alibaki baada ya mkeo kufariki 
Nikiwa pale nilikuwa nikifanya kazi zote za nyumbani baada ya kutoka shule lakini chakula kilikuwa ni kitendawili. Mara nyingi nitakuta wameshakula nilichobaki ambacho wamekula ndicho nitakula. Kwa kuwa sikuwa na namna nyingine ya kufanya, nikawa namweleza baba yote yanayotokea lakini hakuwa na cha kufanya kutokana na ndugu kumshinikiza sana kuhusu mimi eti tunamwamulia cha kufanya. Sisi wote watoto kuliko yeye. Siku moja nikiwa naingia ndani kwa huyo ndugu yangu nilokuwa nakaa naye nilipokuwa natoka shule mida ya saa kumi na mbili jioni nikasikia akisema hapa atalala ila chakula hakuna nikamwamkia lakini hakuitikia nikabadili nguo nikiwa natoa vyombo nioshe akaniambia niache nisivitue vyombo akasema wazo wazi kuanzia leo hii utalala hapa ila chakula hakuna kula hapa nikauliza kwa nini alinijibu yeye ndio mwenye maamuzi nikampigia simu baba naye akiwa ananitazama nikamwelezea kila kitu baba akaniambia niwaambie pia ndugu wengine nikawaeleza wote lakini majibu alikuwa sawa tutakuja tutakaa tutarekebisha